గారు మొదటి ఉత్తరాన్ని చూద్దామండి హైదరాబాద్ నుండి శ్రీకాంత్ గారు రాస్తున్నారు దేవాలయాల నీడ నివాస గృహాలపై పడటం మంచిది కాదా అని తుమస్మిన్ కార్య నిర్యోగే ప్రమాణం హరి సప్తమ హనుమన్ యత్నమాస్థాయ దుఃఖక్షయకరో భవ దేవాలయాలు నేడాని కాదు కానీ శాస్త్రంలో ధ్వజస్తంభం యొక్క నేడా అన్నారు ఒక ఆలయం ఉన్నది ఆలయానికి ధ్వజస్తంభం ఉంది ఈ ధ్వజస్తంభం నేడ మన నివాసం ఉంటున్నటువంటి ఇంటి మీద పడితే దానివల్ల కొన్ని చెడు ఫలితాలు ఉంటాయి అని ప్రాచీన కాలంలో మంత్రశాస్త్రాల్లో కొన్ని ప్రముఖమైనటువంటి స్మృతులలో చెప్పారు అది ఎవరికి చెప్పారు పూర్వకాలంలో ఆలయాలన్నీ ఊరికి చివరగా ఉండేవి గుడి ఊరంతా ఒక చోట ఉండేది ఇంచుమించుగా కనీసం ఒక అర కిలోమీటరో అర మైలు దూరంలోనూ ఉండేవి ఇప్పుడు చూడండి జనాభా విపరీతంగా పెరిగిపోయారు ఒకప్పుడు చెట్ట చివరగా ఉన్న శ్మశానాలు కూడా ఊరి మధ్యలోకి వచ్చేసామనా ఆలయాలు మధ్యలోకి వచ్చాయి అందుకని మనుస్మృతి ఏం చెబుతుందో తెలుసా లక్ష జనాభా దాటిన చోట ఇక ఇవి పట్టించుకోవద్దన్నది ఇప్పుడు నించుమించుగా చాలా చోట్ల నగరాలన్నీ లక్ష జనాభా ఎప్పుడో దాటిపోయాయి పల్లెటూళ్లలో మాత్రమే ఆలయాల యొక్క ధ్వజస్తంభం ఉన్నటువంటి ఆలయాల్లో ఆ నేడ డైరెక్ట్గా ఆ ఇంటి మీద పడకుండా ఉండేలా చూసుకుంటే చాలు ఇంకా తక్కిన నగరాలు ఇప్పుడు హైదరాబాదు కానీ ఇంకా పెద్ద పెద్ద నగరాలు ఏవైనా సరే ఇటువంటి నగరాల్లో ధ్వజస్తంభం నేడ పడినా ఇంకోటి పడినా ఏహి దోషం కాదు ఎందుకంటే లక్ష జనాభా దాటిపోయింది కనుక కృతయుగం త్రేతాయుగం ద్వాపరయుగ నియమం వేరు కలియుగం యొక్క నియమాలు వేరు కలియుగంలో ఆలయాల పక్కన ఉన్న దోషం లేదట నామస్మరణ చేస్తే దోషంలోంచి బయటపడతాం చేసిన కాని పాపములు చెందవు కలియుగంలో పాపాలు చేస్తేనే పట్టుకుంటేటువాడికి ఒక వ్యక్తి పాపం చేస్తేనే పాప ఫలితం పొందుతాడు కానీ అలా కాదు పుణ్యాలు అలా కాకుండా దాన కార్యాలు ఉన్నాయి అనుకోండి చేసేదనన్న మాత్రమున్న చెందును నేను దానము చేస్తాను అందుకే కలియుగంలో చాలామంది చేస్తాం అంటున్నారు కానీ చేయటం లేదు అసలు కారణం అది కూడా కొంత పాపము చేస్తే పట్టుకుంటుంది పుణ్యం మాత్రం చేస్తానని సంకల్పిస్తే వస్తుంది అందుకే కలియుగంలో మానవులకి సులభోపాయం ఏమిటి గోవింద నమస్మరణ చేసి నేను మంచి పనులు చేస్తానన్నంత మాత్ర చేత పుణ్యం వస్తుంది కనుక ఈ నీడలు ఈ దేవాలయం వెనక ముందు ఎక్కడున్నా దానివల్ల ప్రజలకి ఏ నష్టమూ రాదు అది కలియుగం యొక్క గొప్పతనం కాబట్టి మీరు ఎక్కడన్నా నిశ్చింతగా ఉండండి భగవన్నామం చేసుకోండి మంచి పనులు చేయడానికి ప్రయత్నించండి కనీసం చేస్తామని అనండి అప్పుడు మీకు ఏ దోషమో ఉండదు కలియుగంలో గోవింద 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 అని అన్నంత మాత్రం చేత పాపాలు నశిస్తాయి కనుక ఎటువంటి వాస్తు దోషాలున్నా ఇంకేమైనా ఇలాంటి నీడలు పడినా మనమేం భయపడకుండా హాయిగా గోవింద స్మరణ